、うん、お客様、うん、です、えー。今回ですね、小屋暮らしをするために土地を手に入れました。えー、そして同時にアパートも契約することになりましたので、どういった経緯で土地を手に入れて、そして現在どのような状況になっているのか、まとめてご紹介しようと思います。プライベートキャンプ場とか、寄捨て人として山にこもろうかなと、そういったいろいろな方がいると思いますので、今回の動画は参考にしてみてください。まず僕が千葉県に土地を買った理由なんですけど、まあ、今まで北海道に住んでまして、まあったかいところにも住みたいなと思ったので、千葉県の格安の土地を買って小さな小屋を建ててみようと思ったからですね。北海道には家がありますので逆にこっちの千葉の夏って暑すぎますからまあ夏は北海道春秋冬は千葉県に住もうかなと思っておりますでまず千葉県に新しい土地を探しておりまして50万円の土地を買うことになりました周りに住んでいる人はおらず森に囲まれておりプライベートキャンプ場のような場所になっていますこれねバブルの時代に開発されたみたいなんだけど結局誰も住むことはなかったそんな土地みたいでございますなので一応ほらここにコンクリートがあってここに地面がコンクリートになっててきちんと造成されてる人間によって作られた土地になってるんですよ土地の詳細はですね土地の価格は50万円諸費用込みで約60万円場所に関しては千葉県のどこかですけど詳細は非公開にしてます面積が約500平米くらいにあります使える土地の面積が約500平米くらいあります電気水道ガスインフラは何もありませんしかしこの土地結構町から近いんですよホームセンターまで約10分、スーパーまで約10分、コンビニまで約10分と、結構ね、車で走らせれば、本当どこにでもすぐ行けちゃう、そんな場所ですね。この前近くの10分のところに GU があったので、服とか買ってきました。えー、そして同時にアパートも借りました。えー、当初この土地を買うときに、アパートを借りてから土地を探すか検討したんですよ。しかし、インターネット上に良さげの土地がね、まあ、今回購入した土地ですけど、それを見つけたため、アパート借りる必要なかったなということで、まあ、アパート借りずに、もう直で土地行っちゃえということで、そうしたんですよ。そして実際に土地に到着したのが5月6日。で、今現在が5月、まあ、今これ、記事書いたのが19日ですけど、今24日になってますけど、最も足りないのが電気ということが判明しました。えーまあ、来る前から電気が足りないことは分かっていたのでできるだけ早く電気を通す算段を立てていたんですけど僕の想像する以上に電気を通すことが時間がかかるということは分かりました、えー、電気を通すというのはまずどうするかと言いますと、まあ、東京電力さんに電池を立ててくださいとお願いするということなんですけど全てがもううまくいった場合でも2ヶ月しかし電気工事店さんに聞いてみるとおそらく4から6ヶ月くらいはかかるだろうという答えをいただきましたなぜこんなに時間がかかるのか、それら理由をまとめてみたいと思います。えまず、この土地から一番近い電柱は200メーターほどあるんですよ。だから、割と遠いえ。つまり間に数本電柱を立てる必要があります。東京電力は可能な限り電柱を立てる努力をしないといけません。東京電力さんっていうのはね、インフラとしての役割がありますので、あそこ儲かんないんでやりませんとは言いづらいんですよ。えしかし、僕しか住んでない山奥の土地を優先してくれるわけではございません。他のもっと人が多く住んでいる場所の作業を優先して、まあ、今暇だなという感じになったら、僕の土地をやってくれる。そんな感じになると思うんですよね。やっぱり僕一人のために、電柱を何本立てる。人も時間もかかりますよ。なら、電柱1本や2本で10人とか20人の人に電力を供給できるような場所に電柱を立てた方がいいですし、他の業務に当たった方が、まあ、効率がいいわけですよ。正直、僕のところに頑張って電柱を立てたとしても、僕の電気代だけで元を取るっていうのはかなり難しいと思うんですよね。多分赤字だと思います。さらにですよ、電池を立てるところの持ち主に許可をもらう必要もあります。え手入れされていない土地もあるため、持ち主と連絡がつかない可能性というのもあるんですよ。それで連絡がつかなければ、東電さんとしては連絡がつかないからもう何もできないという感じになっちゃうわけですよね。で同様に近くで同じような生活をしている人がいました。半年以上前から千葉県の山奥でテント暮らしをしているマサヤさんという方が、半年前にですね、電柱のポールを建てたのに、未だ電気が開通していないことが判明しました。山奥へ電柱を建てるのは想像以上に時間がかかるということがわかります。これが実際のツイッターの内容。電気屋さんがポールを取り付けてくれました。でも電柱がいつ建てられるかわからないので、電気導入は未定です。ということで、これが2020年の11月21日。ということなんで、もう半年くらい経つんですよね。未だに経っていないそうです。半年以上経っても工事に来てくれないということですね。えー、その他に太陽光発電の導入というのも考えられます。で、仮に太陽光パネルで電力を補う場合を考えてみましたところ、現在僕ね、車の
上に 300W の太陽パネル取り付けているんですよでもそれだけでは電力全然賄えませんというのも日中は天気が良ければそれでいけるんだけど毎日晴れるわけじゃないじゃないですかしかも夜に使いたい時は電力発生しないわけですってなったら波が出てくるんですよねその波を補うためにソーラーパネルそして蓄電池を買い足す必要がありますこの蓄電池っていうのがね結構高かったりしてもろもろ揃えたとしたら7万円くらいかかるんじゃないかと思うんですよねでさらに太陽パネルで電力を補うってことはアパートを借りないということになりますのでまあ風呂代をどっかで出さないといけません、まあ、ゆくゆくはその土地で雨水を貯めてお湯を作るってこともできるんですけど、まあ、風呂代として次8000円くらいかかる計算となりましてまたそこに行くためのガソリン代っていうのもかかりますこれに関しては実際僕はね最初の1ヶ月契約して使ってみたんですけどそこまでコスパがいいっていう感じでもなかったんですよね結局はで合計すると最初に7万円月々1万2000円くらいかかるということになるんですよそれに加え太陽パネルの勉強にリソースを割かないといけないので結構僕的にねしんどいんですよね正直私あんまり太陽パネルの勉強したくないんですよねそしてアパートを借りる場合の費用とかざっくり考えてみたところ、まあ、契約初期費は5万円くらいかなって思いました実際はもっとかかりましたけどで家賃に関してはまあ3万円電気水道ガスに関してはこのくらいかなと、まあ、以前僕は一人暮らししてたんですけど、まあ、このくらいだったので多分このくらいかなという気がしますで合計初期費は5万と3万8000円という感じに落ち着くのかなと思うんですよアパートになると生活環境が良くなるため作業の効率が上がって生産性が上がり小屋暮らしのための資金を集めることができるようになりますこれに関してはもうすでに3日間アパートで過ごしているんですけどもう全然作業効率上がってますねいちいち銭湯に行く必要がなくなり無駄な移動時間や運転のストレスもなくなります今までこの土地で作業しながら車で寝起きしてたんですよで風呂に行く時は15分車を走らせて風呂場まで行ってまた15分かけて帰ってくるそんな生活だったんだけどやっぱいちいち移動しなきゃいけないしその風呂場っていうのもね知らない人がたくさんいるわけですから僕はあんまり人混みとか苦手なのでちょっとストレスがたまるなという感じがいたしましたそしてアパートを借りるメリットをまとめますと電気が使えますこれがね一番の大きなポイントパソコンを時間を気にせず使えます今まではね、パソコンをね、低消費電力モードで動かしてたんですよ。じゃないとバッテリーがすごいくって、動画編集をするためには、結構パソコンの性能が必要なんですよ。だから、じゃあ、ノートパソコンの性能、いいのを今使ってるんだけど、ハイパワーモードにすると、バッテリーがね、1時間くらいでなくなっちゃうんですよ。そうなると、動画編集終わらないので、もうセーブモード、低消費電力モードにすることで、バッテリーの持ちは良くなるんだけど、動画編集がね、ちょっとカクカクするっていう現象に陥っていました。これがね、スストレスかかるんですよねえさらに今まだないんですけど大型のディスプレイをつないでより効率的な環境を構築できます今使ってるこのノートパソコンは画面サイズが14インチなんですよちょっとねちっちゃいんですよねで今 Amazon で27インチのディスプレイを買ったのでそれをつないでより広い画面で使えるように今環境を作ってますえ次に冷蔵庫を使えるようになったため毎日買い物に行く必要がなくなりましたやっぱ一回買い物に行くと、車で10分走らせて、で、お買い物20分くらいして、また車で帰ってくると。で、その間、まあ、なんか服着たり用意したり。で、買い物行くってなら泥だらけじゃいけませんから、一回お風呂に行かないといけないんですよね。<笑>結局、じゃあお買い物に行くってなると、もう1時間以上、1時間半くらいかかるんじゃないかなっていうことになってしまうんですよ。でも、アポアートがあれば、毎日買い物行かなくていいんですよ。で僕の場合は結構買いだめするので、1週間に1回くらい、の買い物で十分だったりしますからこれはかなり効率が良くなりますよねあと洗濯機が自由に使えるなるためコインランドリーに行く時間とお金を節約できますまあ、これはお買い物のついでにコインランドリー行ってたりしたんですけどやっぱりコインランドリーって入れた後にまた取りに行かないといけないので面倒いんですよねあ次は水道が使えるということです今までの土地だと雨水を使って洗い物とかやってたんだけど、まあ、限られた量なんですよただこれに関しては結構雨水一回溜めてしまえば結構十分すぎるほど水溜まるとこ分かったので今に関してはもうそこまで困ってはいないんですけどこの土地に引っ越してきた当初は結構大変というか困ってました本当に可能な限り水を使わないような生活してたので、まあ、最初からアパートに住んでたらもっと効率の良い生活をできてたなって思いましたねあとはシャワーを浴びれますシャワー浴びれないと先ほども言った通り
この作業汚れるなと思ったらねその作業できないんですよね泥だらけになる作業の後はシャワー浴びないと車で寝,寝っ転がることもできないしお買い物も行けないしってなるともうこのあとちょっと風呂行くのめんどいなとかわざわざ行きたくねえなとかなった時にもうそういった泥だらけの作業できないわけですよ例えば朝起きてじゃあ作業するかとなった場合まあ午前中作業して泥だらけになりますよねじゃあ昼はパソコン作業するかと思っても泥だらけなんですよ一回シャワー浴びたいじゃないですかシャワー往復30分かかるんですよ<笑>ってなると午前中の作業やめようかなって思っちゃうんですよでまあ仮に午前中作業してシャワー行ってまた夕方シャワー行ったらこの人2回シャワー来てるってねそこのスタッフに思われちゃうじゃないですか僕ねめちゃくちゃ人の目を気にするんですよ基本的に誰もあなたのこと気にしてませんよってね分かってるんですよ分かってるんだけど僕が気にしちゃうんですよね思われてる可能性がゼロではないって<笑>だから恥ずかしいんですよね普通なそういったさ設備ってさ行き放題だけど朝と晩2回来ないでしょ普通家にシャワーあるもん<笑>だからさなんか普通じゃないからさ嫌なんですよいやお前普通じゃない生活してるやんって思われるかもしれないけど僕人目につかなかったら普通じゃないことできるんだけど人目につくところでは普通のことしかできないんですよ恥ずかしいことできないんですよねすごい人の目を気にしちゃうだからね結構これが大変でした次は物がが盗ままれないメリットがあります。僕が買った土地っていうのは結構もう森の中でそこまで車の通りは少ないんですよただゼロではない、まあ、1時間に1台通るか通んないかなっていう感じなんだけどそれでも通るわけですよねそれで僕はそんなものなんて盗まないだろうと山奥にあるんだしと思ってはいるんだけど、まあ、僕がいる時は絶対車止まってるし通りから見えるんですよ車がだからもしね頻繁にそこを通ってる人が見ればあ今人がいるんだなとか車ないから人がいないんだなっていうのが分かってしまうわけですよ。ってなるともしその人が悪意を持てたら物を盗まれる可能性があるわけですよね。で実際視聴者の方からその視聴者の家の近くのなんか鉄のパーツというか公共の鉄の部品<笑>落ちてる鉄をね盗んでった人がいるらしく結構危ないですよと言われたんですよ。で僕結構ね、マキタのドライバーとかいろんな工具、あれ高いんですよね、1個1万とか2万してね、それが何台もあったりするんで、多分僕の荷物全部取ると、20万くらいはすると思うんですよね。だから、そういったものがね、なくなってしまうリスクっていうのを回避できるってことが分かりましたえ。次に後続のインターネットを契約できます。僕はね、いろんなチャンネルを運営してて、結構どうでもいい動画もね、アップロードすることがあるんだけど、今現在はね、画質を結構下げたりしてるんですよ。で逆に最高画質でアップロードすると1時間くらいかかるんですよで。1時間アップロードするってことはその間他のものはアップロードできないので、まあ、待ち時間になっちゃうわけですよね。まあ、なのでそのスピードが上がって、まあ、何もかも検索とかもいろんな作業が効率化するってことになりますので、まあ、これもいい点かなと思います。え次にアパートを借りるデメリットはお金がかかるってところですよ。要はお金なんですよね<笑>。ということで結局アパートを借りたんですけど、可能な限り低予算で借りたいので、近場で安い順に探してみました。すると家賃3万円以内、家電、ネット付きの物件を見つけることができました。そしてその当時、前先週ですけど、水曜日ということで、まあ、不動産業者休みでした。なんかね、不動産業者は水曜が定休日らしいですね。翌日木曜日にアパートに確認し、まあ、即座に見えますよということだったんで、見に行って、問題なさそうだったので、まあ、その場で契約しましたで。その次の日にお金を支払って鍵をもらいました。なので、めちゃくちゃすぐですね。<笑>アパートってもう2日で入居できるってことが分かりました。ほんと即日ですね。で、電気、ガス、水道もその日に開通して、即座に全てのライフラインが使えるようになりました。えー、で、それでですね、家電ネット付きという部分が魅力だったんですけど、ネットに関しては、なんと1メガが下り1メガ、上り256キロが無料っていうことで、それ以上は有料という感じの契約でした。まあ、これはね、遅すぎて使い物にならないんですよ。で、このことがなんかね、最後の契約の段階で教えてくれたんですよね。それ最初に言ってよって話なんだけどさ。<笑>まあでもさ、いろいろさ、お金も一部先に払ってるし、もう書類もいろいろ書いて、よし、もうこれで終わりだなってところで、こうでしたっていうことになったので、まあ事前にその辺はしっかり確認した方がいいかもしれませんねと思ったんだけど、僕ね、最初に物件を内覧した時に、こうネットのスピードを確認できませんかって聞いたんですよ。そしたら、確認はできないけれど、入居している方のお話によりますと、速度は十分ですよって言ってましたよって
話を聞かれたんですよ。これは十分じゃないでしょうってことなんでね。一応まあ、ごねればクーリングオフできるんですけど、僕はね、時間を無駄にしたくないために急いでアパートを借りたので、もうここでクーリングオフしたら、そもそもの本来の目的が失われてしまいますから、まあそこは諦めたということです。とは言っても別にね、この物件がネットがないからといって、特段高いわけでもなく、駐車場もついて3万なので、他のね、建物と大したないんですよ。なのでまあまあ、別に特段悪い物件ではないということです。しかもね、部屋もね、なんか大体埋まってる感じなので、まあ人気物件なのかもしれないですね。まあ家電もついてますから、その分お得かなという感じです。で、この家電に関してもね、冷蔵庫、洗濯機、言っても買えばさ、それぞれ2万くらいあれば買えるわけですよ。だから、まあせいぜい4万円くらい。だけれども、やっぱ、電気屋さんで買って持ってくるのも大変だし、じゃあ家出ますってなった時に、これ持ってくってのも割と大変なんですよね。また新しいね、小屋を建てたらさ、違う冷蔵庫欲しいなと思うかもしれないしね。もしかしたらね、ドラム式洗濯所欲しくなっちゃうかもしれないし。まあ、これはね、ついてるっていうのはなかなかいいなと思いました。で、お借りしたアパートがこちらでございます。正直ね、もう紹介するまでもない普通のよくある量産型のワンルームアパートでございます。一箇所いい点はトイレと風呂が別になってるっていうところですね。で、アパートの費用に関しては、敷金礼金は0円でした。ただ、仲介手数料が2万7000円ありました。えー、そして、室内消毒施工料が1万8000円。これ、いりませんって言ったんだけど、必須ですと。入居するための条件ですと言われたので、致し方なく払いました。で、鍵交換代もこれいりませんと言ったんだけど、これも必須ですと。これやらないんだったら契約できませんと言われたんでね、やりました。で、家財保険料は2年間1万6000円。で、賃貸保証委任料っていうのは、まあ保証会社ですね。で、これに関しても、これ保証会社じゃなくて、父親とかに連帯保証になってもらえれば、これやんなくていいんですかって聞いたんだけど、なんか連帯保証人とかそういった制度もめんどくさいらしいんですよ。そのオーナーさんというか。かここに通した方が、管理とかもいろいろも手続きも多分すぐにすんなりもう流れ作業で終わるから、この保証会社通すのが契約の条件ですってことで、もう全部ね、契約の条件になってて、5年るんだったら契約しなくていいですよと。いう感じになってたんですよね。だからもう、ごねることもなく、もう全部、はいはいで済んでいくことになりました。でその結果、8万4800円ってことで。まあ、初期費用としては、多分ね、特別高いわけでもないと思います。この、敷金、礼金かかるとこもありますからね。敷金、礼金も、それぞれ1ヶ月ずつ払ったら、3万の家でもプラス6万かかりますから、まあ、もうちょっとね、綺麗な家だったら、初期費用で20万かかるってこともよくありますんで、まあまあ、こんなもんかなという感じかと思います。で、毎月の家賃は2万7000円で、教育費が3000円でございます。で、ここね、浄化層がついてるみたいなんだけど、それは全部、オーナーさんがまとめてやってくれてるらしく、おそらくこの教育費が、浄化層の洗浄とか、維持管理、あとアパート全体の維持管理に当てられてるのかなという感じだと思います。で、駐車場がね、0円でした。で、この周辺のね、建物はね、駐車場大体3300円くらいだったので、まあまあ、悪くないんじゃないかなと思います。で、合計で3万円という家賃になってますね。その他、補足説明として、まあ、この物件、初月無料ということになってましたので、今月の家賃はまだかかってないという計算でございます。で、2年契約になりまして、2023年の5月31日までになってますんで、その退去する場合は、1ヶ月前までに行ってくださいということでした。で、更新手数料は2年ごとに2万2000円かかるそうです。で、ペットの飼育は不可で、1年未満での退去は、確かね、1万円くらい発生するって言ってました。で詳しい書類は申し込み時に見たんだけど、後で返送で来るってことなんで、今手元にありません。で、退去時にクリーニング費用が、確かね、これも3万円くらい払う必要があると言ってましたので、実際の初期費用としてはね、あの実質12万くらいかかるんじゃないかなみたいな、そんな感じでございます。で、細かい名詞は後日届くということで、届いたらね、またこの記事、修正しようと思います。あとね、一つね、うーんと思う点がね、これ、クリーニング費用ね、僕が入居する前、つまり前の入居者さんが退去した時にクリーニングされてるはずなんですよね。でもね、この部屋ね、クリーニングされてんのかなっていう感じだったんですよ。<笑>なんか取っ手がちょっとベトベトしてたり、部屋の隅に結構ゴミが溜まったり、クリーニングされてんのかな ?3 万円くらいのクリーニングって結構いいクリーニングだと思うんだけど、と思ったんだけど、ちょっとこの辺はなんか裏がありそうな感じがいたしますね。えー、で、次、採算が合うのかというところなんですけど、退去時の費用を合わせると、まあ、10万以上の費用が発生し、毎月3万円のランニングコストが発生します。果たしてこの金額をどうする価値があったのでしょうか
、おそらくですけど、まあ、再三は合うと思います。すでに3日経過してますけど、動画編集の効率は爆上がりしてます。やっぱね、パソコンがね、無制限で使えるっていうのはね、素晴らしいですね。生活の効率も爆上がりしております。動画編集の効率が上がれば収入が増えます。アパートを借りることによって、少なくとも毎月6万円くらいの、ね、収入増は見込めるかなと思います。あくまでも少なくてなので、まあ、これがね、10万、20万になる可能性もあります。でつまり、4ヶ月で24万の収入増となるため、まあ、4ヶ月でね、少なくとも元は取れるという計算になりますね。また、パソコン環境が快適だと、まあ、ストレスも減るので、まあ、精神衛生上ね、僕自身が助かるということなので、まあ、アパートを借りてよかったなと思います。でただ生活するだけだったら、まあ、正直ね車中泊はキャンプ生活でもまあ問題なかったんですよ5月6日から5月20日の14日間千葉県の土地で車中泊してきましたけど住むだけだったら正直ね特別大きなストレスはかかりませんでした、まあ、例えば僕はね YouTube やってなくて今まで数年間働いてきてお金を貯めて今回新しく土地を買って小屋を建てるぞというその条件だった場合僕は多分ねアパート借りてないですだって急いでないんだもん別にで雨の日は車でずっとさ、スマホとかタブレット見てダラダラしてても OK なんですよ。別に副業というか、そこはもう何も働いてないので、減ってくのは食費だけなんですよ。で食費なんてたかが知れてますから、そんな急いで小屋を建てる必要はないんですよね。だから僕が本当に何もいなくて、ニート状態で仕事もやめたし、撮影だけしといて、後で小屋建って、環境ができたらまとめて動画編集でもしよっかなみたいなそんな感じで進めるんだったら僕アパート借りてないですねで僕の最も大きなストレスはパソコンが自由に使えないということでした僕ねやっぱねスマホとかタブレットたくさん持ってますけどネットの検索とか動画見るのも全部やっぱ今までパソコンだったんですよだからパソコンが一番使い勝手がいいんですよねパソコンが使えないとブログもまともに書けませんし動画もねまともに編集できません調べ物をする効率もね全然違うんですよ iPad Pro とスマートフォンはねすごい低消費電力なんですよだいたいね10分の1くらい低消費電力です全然電池減りませんいくら使ってもね電力的に問題ないんですよだからもしねパソコンをもともと使いませんって方に関してはあの僕持ってるソーラーパネル 300W ですけどもっとちっちゃい 100W のペラペラのやつ Amazon とかでも1万円くらいで売ってるんですよそういったソーラーパネルとそんな高くない23万のねモバイル電源を買ってそれでもう十分スマホとかタブレットの電源賄えますんで、まあ、試しに買ってみてもいいかと思いますまとめますとアパート借りて正解でしたアパートを借りずに土地だけで生活するということも可能なんですけど、まあ、収入が大幅に減ってしまうため生活を維持するのが困難になってしまうということになっていたでしょう千葉の土地をネットで配信するためには動画編集が必須で他に編集者が、ね、いれば土地だけで生活するのも悪くないんですけど土地開拓も撮影も編集も全部僕がやるため、まあ、1人でやろうとするともう僕の頭がパンクしてしまうのとさまざ、あ、まな効率がガタ落ちしてしまうということはまあ、身に染みて感じましたしかしまあ先ほど言ったように全ての人がこの選択肢が正しいとは言い切れませんので、まあ、次回はこんな人だったらこっちのパターンこんな人だったらこっちのパターンそんないろんなパターンを考えてまとめてみようかと思いますこのチャンネルでは僕の日常生活をお送りしておりましていろんなことを動画にしていますよかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします